அறிவியல் அறிவோம் இந்த வார நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வளரக்கூடிய பூக்களினுடைய பெயர்களை சரியாக அறிவார்களா என்பதை முதலிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு மண்ணிலேயே விளைகிற தமிழ்நாட்டு பெண்கள் கூந்தலிலே அணிகிற வழிபாட்டிலே பயன்படுத்துகிற மலர்களின் பெயர்களை கூட அறியாதவர்களாக தமிழர்கள் தமிழ் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதே அறிவியல் துறையில் தமிழர்கள் இன்று வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதன் அடையாளமாகும் ஆனால் அந்த காலத்தில் சங்க காலத்தில் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை என்ற சங்க நூல்களை பிரிப்பார்கள் அதிலே பத்து பாட்டிலே எட்டாவது பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு அந்த குறிஞ்சி பாட்டை எழுதியவர் கபிலர் அவர் ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனுக்கு அவரை தமிழை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த பாட்டை எழுதினார் அந்த பாட்டில் அறுபத்தி ஓராவது வடி அறி வரியிலே இருந்து தொண்ணூற்றி ஆறாவது வரிக்குள் முப்பத்தைந்து வரிக்குள் அவர் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய தொண்ணூற்றி ஒன்பது மலர்களின் பெயர்களை குறிப்பிட்டார்கள் இப்போது அந்த மலர்களை படங்களாகவும் நீங்கள் பார்க்க பார்க்க இருக்கிறீர்கள் அந்த படங்களுக்கு கீழே அவற்றுடைய தமிழ் பெயர்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன அந்த குறிஞ்சி பாட்டிலே கபிலர் சொன்ன தமிழ்நாட்டிலே விளைகிற தொண்ணூற்றி மூன்று மலர்கள் பெயர்கள் இப்போது நான் சொல்ல இருக்கிறேன் செங்காந்தல் ஆம்பல் அனிச்சம் குவளை குறிஞ்சி வெட்சி செங்கோடு வேரி தேமா மணிச்சிகை உந்தூழ் கூவிளம் எருழம் சுள்ளி கூவிரம் வடவனம் வாகை குடசம் எருவை செருவிளை கருவிளை பயணி வாணி குரவம் பசும்பிடி வகுளம் காயா ஆவிரை வேரல் சூரல் பூளை கண்ணி குறுகிலை மருதம் கோங்கம் போங்கம் திலகம் பாதிரி செருந்தி அதிரல் சண்பகம் கரந்தை குளவி களிமா தில்லை பாலை முல்லை குல்லை பிடவம் மாரோடம் வாழை வள்ளி நெய்தல் தாழை தளவம் தாமரை ஞாழல் மௌவல் கொகுடி சேடல் செம்மல் செங்குரலி கோடல் கைதை வழை காஞ்சி நெய்தல் பாங்கர் மரா தணக்கம் ஈங்கை இலவம் கொன்றை அடும்பு ஆத்தி அவரை பகன்றை பலாசம் பிண்டி வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் தும்பை துழாய் தோன்றி நந்தி நந்தியாவட்டம் நரவம் புன்னாகம் பாரம் பருத்தி பீரம் குறுக்கத்தி ஆரம் கால்வை புன்னை நரந்தம் நாகம் நள்ளிருள் நாரி குருந்து வேங்கை புழகு என்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது பூக்களுக்கு உரிய பெயர்களை குறிஞ்சி பாட்டிலே கபிலர் அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மலர்களை நீங்கள் நேரில் பார்க்கிற போது இந்த மலர்களுக்குரிய தமிழ் பெயர் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியாது முல்லை தாமரை போன்ற ஒரு சில பெயர்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர பெரும்பகுதி இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தமிழ்நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது வகை பூவினங்களினுடைய பெயர்கள் உங்களுக்கு தமிழிலே தெரியாது இதை நீங்கள் தமிழிலே தெரியாது சரி நீங்கள் பாட்டனி படிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்திலாவது தெரியுமா இந்த பூக்களினுடைய ஆங்கில பெயர்களாவது உங்களுக்கு தெரியுமா என்றால் அதுவும் தெரியாது இப்போது நீங்கள் இந்த படங்களிலே பார்த்த இந்த பூக்களினுடைய ஆங்கில பெயரை நீங்கள் அறிய வேண்டுமானால் நீங்கள் இணையத்துக்கு போய் கற்க நிற்க என்கிற இணைய பலகையை தேடி பாருங்கள் கற்க நிற்க என்று சொல்லுகிற அந்த பிளாக் அந்த மலர்களுடைய ஆங்கில பெயரையும் தமிழ் பெயர்களையும் ஒரே பக்கத்திலே பட விளக்கத்தோடு அளிக்கிறது அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் டவுன்லோடு செய்து கொண்டு படிக்கலாம் தமிழனாக பிறந்து தமிழ் பேசி தமிழ்நாட்டு மலர்களின் பெயர்கள் அறியாதவராக இருக்கிற நீங்கள் 
உங்கள் அறிவியல் அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்காக இணையத்திலே இந்த கற்க நிற்க என்கிற இந்த பிளாகை தேட சொல்கிறேன் அப்படி தேடி படிப்பதிலே உங்களுக்கு சிரமம் இருக்குமாயின் அடுத்த சில நிகழ் நிகழ்ச்சிகளிலே அந்த படங்களையும் உங்களுக்கு நாங்கள் காட்ட இருக்கிறோம் இன்றைய தினம் கணினியிலே தமிழ் வளர்ச்சிக்காக இன்னும் கடந்த பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளாக நடந்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் தமிழக அரசு கணினியிலே தமிழை வளர்ப்பதற்காக ஒரு இணைய பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே நிறுவியது தமிழக அரசால் நிறுவப்பெற்ற அந்த தன்னாட்சி நிறுவனம் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாடு அரசு தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் நிறுவுவதற்கு முன்னாலேயே புதுச்சேரியில் தமிழ் அறிஞர்கள் கணினியிலேயே தமிழ் வளர்ச்சி பற்றிய கருத்தரங்கை நடத்தியிருக்கிறார்கள் பத்து ஒன்பது ரெண்டாயிரம் கணினி வழியே கவிழ் தமிழ் வளர்க்க ஆற்றத்தகு கடமைகள் பற்றிய கருத்தரங்கம் திராவிட பேரவை பொதுச் செயலாளர் நந்திவர்மன் தலைமையிலே நடந்தது என்று நியூ டைம்ஸ் அப்சர்வர் இருபத்தைந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரம் இதழ் இதை வெளியிடுகிறது அதில் இசையரசி திருமதி சு திருவரசி தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடினார் அறிஞர் அண்ணா நினைவு பாவை கவிஞர் ராம ராமகிருஷ்ண பாரதி மற்ற த ஆறு அறிஞர்களும் நினைவேந்தல் கவிதைகள் வழங்கினார்கள் புதுவை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கணினியியல் பேராசிரியர் சு குப்புசாமி அவர்கள் விளக்க உரையாற்றினார்கள் செந்தமை செல் செம்மல் முனைவர் திருமுருகன் கணினியில் இசைத்தமிழ் பற்றி உரையாற்றினார்கள் பேராசிரியர் மா லெனின் தங்கப்பா திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் தீட்டிய கால்டுவல்டார் பற்றியும் பாவலர் தமிழமல்லன் தனித்தமிழ் இயக்க தந்தை மறைமொழிகள் பற்றியும் பேராசிரியர் சிவமாதவன் தமிழ் பயிற்றுமொழி போராளி சி இலக்குவனார் பற்றியும் பாவலர் சிவ இளங்கோ பகுத்தறிவு நெறியாளர் கலைவாணர் பற்றியும் திராவிட இயக்க கவிக்கோ புதுவை சிவம் பற்றியும் திரு நாமு தமிழ்மணி கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவு சிதம்பரனார் பற்றியும் நினைவேந்தல் உரைகளை ஆற்றினார்கள் புதுவை அரசனுடைய சார்பு செயலாளராக இருந்த கவிமாமணி கல்லாடன் வாழ்த்துரை நிகழ்த்தி கவிதையும் வழங்கினார் அந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ் அறிஞர்களிடத்திலே விவாத பொருளாக திராவிட பேரவை முன்வைத்த கட்டுரையில் இருந்து சில பகுதிகளை இப்போது நான் படிக்க இருக்கிறேன் ஓரணியில் நாம் திரளுவது ஒப்போலை பொறுக்குவதற்கு அன்று ஒருவரை ஒருவர் குறை சொல்லி நமக்குள் போட்டு கொண்டிருக்கிற மனவேலியை உடைத்தெரியவே நாம் ஓரணியில் திரண்டாக வேண்டும் சாதியின் பெயரால் ஓரணிகள் திரண்டு பேரணிகள் நடக்கின்றன ஆனால் தமிழின் பெயரால் ஒன்றுபட நாம் தயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் எனவே விழித்து எழுவீர் உலகெங்கிலும் உள்ள ஏழு கோடி தமிழரை ஒருங்கிணைக்க உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் தேசம் தமிழ் நேஷன் என்ற பெயருடைய வலைத்தளத்தில் வெப்சைட்டில் மூவாயிரம் பக்கங்கள் இருக்கின்றன இந்த மூவாயிரம் பக்கங்களும் பல்வேறு பிரிவுகளாக பகுக்கப்பட்டுள்ளன செய்தி மற்றும் செய்தி நிறுவனங்கள் பகுதியில் செய்தி கோவை சமாச்சார் இந்திய செய்தி தமிழ் ஈழ செய்தி சேவை உதயம் நாளேடு தினகரன் வீரகேசரி தென் செய்தி ஸ்வீடனில் உள்ள தமிழ் தகவல் மையம் தினபூமி நாளேடு எல்டிடிஇ தமிழ் ஈழ செய்தி தமிழ் நெட் ஆங்கிலம் தினமணி நாளேடு ஈழ நாட்டு செய்திக்குழு தமிழ் நெட் தமிழ் தமிழ் கனடா செய்தி அறை என உட்பகுப்புகளோடு ஒரு பிரிவு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த உட்பிரிவில் புதுவையிலிருந்து வெளிவந்த தெளிதமிழ் வெல்லும் தூயதமிழ் நற்றமிழ் தமிழ் ஆட்சி புதுச்சேரியின் குரல் சூழல் அன்றில் தமிழ் பறை பெரியார் பார்வை நியூ டைம்ஸ் அப்சர்வர் என புதுவையிலிருந்து வந்த அனைத்து ஏடுகளையும் இடம்பெற செய்வதையே எம்முடைய இலக்கு என்று ரெண்டாயிரத்திலே நான் சொன்னேன் அந்த பிரிவிலே இந்த புதுச்சேரியினுடைய இதழ்கள் இல்லை அதை இடம்பெற செய்வது நம்முடைய கணினியிலே நம்முடைய தமிழ் அறிஞர்களுடைய கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்திலே நாம் சொன்னோம் தமிழ் இசை பற்றிய பிரிவில் மூன்று உட்பிரிவுகள் இருக்கின்றன அவை தென்னிந்திய செவ்விசை வலையில் தமிழிசை மோகன் ஐயரின் கர்நாடக மூளை என்று மூன்று உட்பிரிவுகள் மட்டுமே தமிழிசை பற்றிய குறிப்புகளாக ரெண்டாயிரத்திலே கணினியிலே இருந்தது தமிழ் இசைவாணர்கள் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பற்றியோ சிதம்பரம் ஜெயராமன் பற்றியோ புஷ்பவனம் குஷ்ம குப்புசாமி பற்றியோ தேனிசை செல்லப்பா பற்றியோ முனைவர் கே ஏ குணசேகரன் என்று 
இவ்வளவு பெரிய நீண்ட பட்டியலை உலகளாவிய வலைத்தளத்திலே இணைக்கவில்லை இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்திலே கூறிடும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முனைவர் இரா திருமுருகன் அவர்களுடைய தமிழ் இசை அறிவை உலக தமிழர்கள் உணர்ந்து கொள்ளுமாறு செய்வது நம் உள்ளுள்ள பணியாகும் என்று அந்த கருத்தரங்கத்திலே முன்வைக்கப்பட்டது நாடகம் நாட்டியம் என்ற பிரிவில் பின்வருகின்ற உட்பிரிவுகள் உள்ளன ரெண்டாயிரத்தில் கலாட்சேத்ரா சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் பாகினி நிறுத்த நிறுத்தியாலயா கனடா அலர்மேல் வள்ளி பிரீத்தி வாசுதேவன் சோபனா ஸ்ரீராமா யுஎஸ்ஏ லக்ஷ்மி ராமசாமி ஸ்ரீ வித்யா பரத கலாஞ்சலி சென்னை சொர்ணமாலியா கணேசு சுந்தர சாமிநாதன் சரோஜா வைத்தியநாதன் அடையாறு கே லக்ஷ்மணன் பிரியதரிசி கோவிந்து நாட்டிய சங்கம் சிவாஜி கணேசன் அனிதா ரத்தனம் ஸ்ரீ நிதி சிதம்பரம் என்ற உட்புரிவுகள் இருந்தன அந்த உட்புரிவுகளில் நாட்டியம் நாடகம் பற்றிய உட்புரிவுகளில் சங்கரதாசு சாமிகளுக்கோ பம்மல் சம்பந்தனாருக்கோ நவாபு ராஜமாணிக்கத்துக்கோ அறிஞர் அண்ணாவுக்கோ கலைவாணருக்கோ எம் ஆர் ராதாவுக்கோ இடம் இல்லை என்ற நிலை ரெண்டாயிரத்திலே இருந்தது இந்திய நாட்டு நாட்டியத்தின் திராவிட மரபு பற்றி நாட்டிய கலாநிதி திருமதி கார்த்திகா கணேசர் என்ற யாழ்ப்பாணத்து ஆய்வாளர் இந்த கலை தமிழர்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டது என்று நிறுவியிருந்தார் இவரது ஆய்வுரை உலகளாவிய வலைத்தளத்திலே இடம்பெற திராவிடப் பேரவை நடவடிக்கை எடுக்க இருந்தது என்று அப்போது சொன்னது அவர் எழுதிய தமிழர் வளர்த்த ஆடர் கலைகள் காலந்தோறும் நாட்டிய கலை என்ற நூல் தமிழ்நாடு அரசனுடைய முதல் பரிசை பெற்ற நூல் ஆகிய இரு நூல்களையும் உலக தமிழர் முன்வைத்து தமிழ் பகையின் தலை கவிழ செய்ய வேண்டும் என்று அந்த கருத்தரங்கத்திலே பேசப்பட்டது சிந்துவெளி நாகரிகத்தை திராவிட நாகரிகம் என்று பொய்யுரை பரப்பப்படுகிறதாம் இதற்கு மறுமொழியாக பரப்பப்படுகிறது இதற்கு மறுமொழியாக பாவாடரின் அகரமுதலி திட்டத்தை தொடர்ந்த கோட்டையூர் மதிவான நபர்கள் இந்தசு வரிவடிவம் திராவிடமே என்று ஆங்கிலத்திலே எழுதி மாணவர் நூலகம் வெளியிட்ட நூலையும் இணையத்திலே ஏற்றியாக வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்திலே சொன்னோம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலும் அந்த நூல் ஏற்றப்படவில்லை என்று சொன்னால் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் திராவிட நாகரிகம் அல்ல என்ற பொய்யுரை இணையத்தின் வழியாக வேக வேகமாக பரவி வருகிற நேரத்தில் நம்முடைய மறுமொழி இன்னும் பதிவாகாமல் இருக்கிறது பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பதை போல ஒரு வலைதளம் பற்றிய சில செய்திகளை மட்டும் இங்கு சுட்டி காட்டியிருந்தோம் இன்னும் பல வலைதளங்கள் உள்ளன அவற்றை ஆய்வு செய்தால் ஆய்வு மாணவர்கள் எத்தனையோ ஆய்வுகளை செய்கிறார்கள் இவற்றை ஆய்வு செய்தால் தமிழ் பகைவர்கள் வலை வலை வலைதளங்களிலே கோலோச்சுவதை காண முடியும் அரவிந்தர் இருக்கிறார் அண்ணாவுக்கு இடமில்லை பெரியாரை பார்க்க முடியவில்லை ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் இருக்கிறார் காலமெல்லாம் ஜாதியை ஒழிக்க போராடிய ஒரு தலைவன் சாதிய ஒட்டு பெயரோடு தமிழர் வலைதளங்களிலே இழிவுடுத்தப்படுகிறார் தலித் முரசு திங்களேட்டில் ஓவியர் புகழேந்தியினுடைய பேட்டி வெளியாகியிருந்தது அதிலே அவர் சொன்னார் இன்றைக்கு ஈழத்து சகோதரிகளின் அழகை போதைக்காக வர்ணிக்க எந்த பேனாவுக்காவது ஈழத்து கவிஞனுக்கும் சரி தமிழ்நாட்டு கவிஞனுக்கும் சரி துணிச்சல் இருக்கிறதா வீரம் விளைந்த பெண்மை எது ஈழத்து சகோதரியே பூவோடு கூட ஒப்பிட்டு கூட கவிஞன் பாட முடியாது அவர்கள் பூவாக காட்ட முனைகிற தூரிகையில் காளான் பூத்துவிடும் இதே உணர்வோடு தமிழ் பகைவர் எவரும் தமிழ் மொழியை பண்பாட்டை கலையை இழிவுபடுத்த விடாமல் நமது கருத்தியல் போரை இந்த நாளிலே தொடங்குவோமாக என்று அந்த கருத்தரங்கத்திலே சொல்லப்பட்டது இந்த கட்டுரை கணினியிலே தமிழ் வளர்ச்சியினுடைய பற்றிய கட்டுரை டபிள்யூ டபிள்யூ தமிழ் நேஷன் டாட் ஆர்க் என்ற வலைத்தொகுப்பிலே தமிழ்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் என்ற தலைப்பிலே வெளியாகி இருந்தது ஆனால் அந்த தமிழ் நேஷன் டாட் ஆர்க் இணையதளம் இன்றைக்கு செயலில் இல்லை இருந்தாலும் இந்த கட்டுரை பதிவுகளை இணையத்திலே நீங்கள் தேடி படித்து கொள்ள முடியும் இது ரெண்டாயிரத்திலே நடந்த ஒரு கருத்தரங்கம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று டிசம்பர் ஒன்றில் மாலை பூமி நாளேட்டில் வெளியான ஒரு செய்தி தமிழ் மொழி வழியே கணினியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று என்றும் தமிழ் அறிஞர்கள் நூல்களை எழுதி நூலகத்துக்கு விநியோகம் செய்து விட்டால் மட்டும் தமிழ் மொழி வளர்ந்து விடாது எனவும் தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு திராவிட பேரவை பொதுச் செயலாளர் நந்திவர்மன் யோசனை தெரிவித்துள்ளார் என்று நான் தெரிவித்த யோசனையை மாலை பூமி அப்போது சொன்னது தமிழ் அறிஞர்கள் தமது நூல்களை ஆயிரம் படிகள் அச்சடித்து விட்டு இங்குள்ள நூலகங்களுக்கு விற்பதுடன் தங்கள் கடமை முடிந்தது என்று இருக்கிறார்கள் 
உலகின் பல நாடுகளில் இருக்கும் அறிஞர்களும் தமிழ் ஆய்வாளர்களும் இந்த நூல்களை தேடி பிடிக்க புதுவையில் உள்ள நூலகங்களுக்கு ஒருபோதும் வரப்போவதில்லை நூல் வடிவம் வெளிவரும் போதே இணையத்திலும் தமிழ் படைப்பாளிகள் தங்கள் நூல்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் குறுந்தகடுகளிலும் வெளியிட வேண்டும் என்று அன்றைக்கு நான் வேண்டுகோள் விடுத்தேன் மரபு கலை இலக்கிய அமைப்பு பாவேந்தர் அருங்காட்சியகத்திலே ஏற்பாடு செய்திருந்த கூட்டத்தில் கணினியும் தமிழர்களும் என்ற தலைப்பில் திராவிட பேரவை பொதுச் செயலாளர் நந்திவரும் பேசினார் முனைவர் சம்பத் அறிமுறை ஆற்றினார் அதைத் தொடர்ந்து பேசிய நான் டில்லி போன்ற நகரங்களுக்கு செல்லும்போது அங்குள்ள இன்டர்நெட் மையங்களுக்கு வருகிற சீனரும் ஜப்பானியரும் கொரியாக்காரர்களும் தமது தாய்மொழி உள்ள கணினியை தேடிச் சென்று பயன்படுத்துவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் தமிழர்கள் மட்டுமே தமிழ் கணினியை தேடுவதில்லை உலகில் தாய்மொழியை புறக்கணிப்பவனாக தமிழன் மட்டுமே உள்ளது புரியாத புதிராக இருக்கிறது என்று என்றேன் உலகின் அதிவேக கணினிகள் ஃபாஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஐநூறை தரவரிசைப்படுத்த இருக்கிறார்கள் அதில் முதலிடம் வகிப்பது ஜப்பான் இடத்தில் உள்ள ஜப்பான் நாட்டிலே உள்ள ஒரு கணினி வினாடிக்கு முப்பத்தி எட்டு ட்ரில்லியன் கணக்குகளை போட வல்ல அந்த கணினி முழுக்க முழுக்க ஜப்பானிய மொழியை பயன்படுத்தியதனாலே தான் அவர்களால் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தி காட்ட முடிந்தது தாய்மொழி வழியாக சொன்னதனால் தான் உலகத்தினுடைய அதிவேக கணினிகள் பட்டியலிலே ஜப்பான் நாட்டு கணினி இடம்பெற்றிருக்கிறது இரண்டாம் இடத்தை அமெரிக்கர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் மூன்றாம் இடத்தை ஸ்ரீநிதி விஸ்வநாதன் என்ற தமிழரின் கணினி பெற்றிருக்கிறது தமிழிலேயே ஒரு கணினியை பயன்படுத்தக்கூடிய மென்பொருட்கள் என்று வந்துவிட்டன மென்பொருள் கண்காட்சிகள் நடக்கின்றன பெங்களூர் தமிழ் சங்கத்தில் தமிழ் வரலாறு பற்றி பேச நான் சென்றபோது அரவிந்தன் என்ற இளைஞர் செய்முறை விளக்கமுடன் சிறப்பாக தமிழ் வழி கணினியின் பயன்பாடு பற்றி பேசினார் என்று அன்றைக்கு நான் சொன்னேன் ஆங்கில மோகத்தால் தமிழுக்குள்ள பெருமையை தமிழர்கள் அறியாது உள்ளார்கள் என்று வேதனைப்பட்டேன் தமிழன் தமிழினுடைய சிறப்புகளையும் ஆங்கில மொழியினுடைய முறைபாட்டையும் அந்த கூட்டத்திலே விளக்கினேன் ஆங்கில மொழியின் உயிரெழுத்துகளின் உச்சரிப்பு ஒரே சீராக இருப்பதில்லை புட் என்ற சொல்லில் யூ என்ற உயிரெழுத்து உ என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது பட் என்ற சொல்லில் யு என்ற ஆங்கில எழுத்து ஆ என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது ஃபாதர் என்ற சொல்லிலும் ஆப்பிள் என்ற சொல்லிலும் ஏ என்ற உயிரெழுத்து இரண்டு விதமாக உச்சரிக்கப்படுகிறது இப்படி நீண்ட விளக்கங்களை தந்தேன் ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருள் மட்டுமல்ல உச்சரிப்பும் சொல்லப்பட்டிருப்பதை சுட்டி காட்டினேன் தமிழ் மொழி அகராதிகளில் சொல்லுக்கு பொருள் மட்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆங்கில அகராதிகள் போல சொல்லுக்கு பொருளோடு உச்சரிப்பும் சொல்லுகின்ற வழக்கம் தமிழ் அகராதிகளிலே இல்லை ஏனென்றால் தமிழ் இஸ் எ ஃபோனமிக் லாங்குவேஜ் அதனால் தான் தமிழில் எழுத்தும் உச்சரிப்பும் வேறுபடுவதில்லை இத்தகு சிறப்பு உலகில் தமிழுக்கு உள்ளபோது தமிழர்கள் கணினியில் தமிழை பயன்படுத்த தயங்குவது ஏன் என்று கடுமையாக அன்றைக்கு சாடினேர் ஆக்ஸ்வர்டு அகராதியில் மூவாயிரத்தி மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் சொற்கள் உள்ளன அதிலே கணினி தொடர்பாக மூவாயிரம் சொற்கள் ஆங்கில மொழியிலே இணைந்திருக்கின்றன அந்த சொற்களை அப்படியே தமிழில் இரவல் பெற்று ஏற்கனவே பாதி ஆங்கிலம் பாதி தமிழாக உள்ள தமிழ் உரைநடையை அழிக்கலாமா என்று நான் கேட்டேன் பிரித்தானிய கலைக்களஞ்சியங்களை நமது அலமாரிகளிலே அடுக்கி வைக்கிறோம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட வாழ்வியர் களஞ்சியங்களை ஏன் தமிழர்கள் அடுக்கி வைப்பதில்லை நிகண்டுகளை அகராதிகளை தமிழன் ஏன் பயன்படுத்துவதில்லை என்று வேதனைப்பட்டேன் இப்போது மகாராஷ்டிர அரசு அம்பேத்கர் படைப்புகளை குறுந்தகடுகளாக வெளியிட்டது போல பாவேந்தர் படைப்புகளையும் பாரதியினுடைய படைப்புகளையும் புதுவை அரசு குறுந்தகடுகளிலே பதிவு செய்து இணையத்திலும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்தி மூன்றிலே நடந்த அந்த கூட்டத்திலே வலியுறுத்தினேன் பெரியார் அண்ணா படைப்புகளையும் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட தமிழ் அறிஞர்கள் அத்தனை பேருடைய படைப்புகளையும் அதேபோல தமிழக அரசு வெளியிட வேண்டும் என்று அந்த கூட்டத்திலே கேட்டேன் கொட்டும் மழையிலும் நிறைய தமிழறிஞர்கள் வந்திருந்தது இந்த நிகழ்ச்சியிலே மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்தது என்று அந்த பத்திரிகை ரெண்டாயிரத்தி மூன்றிலே வெளியிட்டது இதற்கு இடையில் தமிழக அரசு இந்த தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே தொடங்கியது அதிலே உலகத்தின் நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவி வாழுகிற தமிழர்கள் தங்களுடைய மரபுகளையும் விழுமியங்களையும் பண்பாட்டையும் பாதுகாக்க வேண்டும் இத்தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் தங்களுடைய மொழி கலை இலக்கியம் இவற்றோடு 
நீங்காத தொடர்புடன் வாழ வேண்டும் உலகு தழுவி வாழுகிற தமிழ் மக்களுடைய பண்பாட்டு தேவைகளை மனதில் கொண்டு தமிழக முதல்வர் அன்றைய தமிழக முதல்வர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நடைபெற்ற தமிழ் இணைய மாநாட்டினுடைய நிறைவு விழாவில் தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அமைக்கப்படும் என்று அறிவித்தார் அந்த இணைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைவராக முனைவர் வாசே குடந்தசாமி உள்ளார் இவனுடைய ஆட்சி மன்ற குழுவிலே இடம்பெற்றுள்ள தற்போது உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய கான்பூரில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக உள்ள முனைவர் மு ஆனந்த கிருஷ்ணன் சென்னை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் கா திருவாசகம் மணவை முஸ்தபா இந்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தை இப்போது இயக்குனர் முனைவரா இயக்குனராக இருக்கிற முனைவர் ப அற நக்கீரன் ஆகியோர் கணினியும் தமிழும் பற்றி கூறிய கருத்துக்களை அவர்கள் எழுதிய அந்த க கட்டுரைகளில் இருந்தே அவருடைய கருத்துக்களை இங்கே நாம் படிக்க இருக்கிறோம் சொல்ல இருக்கிறோம் இப்படி தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் என்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம் உருவாகி கணினியிலே தமிழ் வளர்ச்சியை பற்றி உலகமெங்கும் பரப்ப வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கிற போது சாதனைகளை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றிலே ஆற்றி கொண்டிருக்கிற போது கடந்த ஆண்டு தமிழகத்திலே பொறுப்பேற்ற தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இன்றைக்கு இருக்கிற செல்வி ஜெயலலிதா அண்ணா நூலகத்தை மாற்றுவதைப் போல செம்மொழி பூங்கு இதை செம்மொழி பூங்காவை சதைப்பதைப் போல செம்மொழி ஆய்வு நிறுவனத்தை புறக்கணிப்பதைப் போல ச கட்டப்பட்ட சட்டப்பேரவை கட்டிடத்தை மருத்துவமனையாக மாற்றுவேன் என்று அடம் பிடிப்பதைப் போல தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகமா அதன் பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று அதை இன்றைக்கு பெயரை மாற்றி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அது இணைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பெயர் இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அது ஒரு இணைய பல்கலைக்கழகமாக இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்திலே அவர்கள் அந்த பெயரை மாற்றி அதை ஒரு சாதாரண ஒரு அகாடமியாக அவர்கள் மாற்றி இருக்கிறார்கள் இது வருந்தத்தக்க ஒரு நிகழ்வாகும் தமிழ் வரலாற்றில் ஒரு கரும்புள்ளியாக தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் இணையத்தின் பங்கு பற்றி இன்றைக்கு கான்பூரிலே ஐஐடியினுடைய துணைவேந்தராக இருக்கிற முனைவர் மு ஆனந்த கிருஷ்ணன் எழுதுகிறார் கணினி வளர்ச்சி வரலாற்றில் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் அனைவருக்கும் எளிதாக கிட்டுகிற வாய்ப்பு உருவாகி கணினியினுடைய பயன்பாடுகள் வேகமாக வளர்ந்தபோது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கணினியின் சேவைகளுக்கு ஆங்கில மொழி மட்டுமே தேவை என்ற கருத்து வலியுற்றது இத்தகைய மனப்பாண்பு தமிழ் அறிஞர்களிடத்திலே வேரூன்றினால் தமிழ் மொழி கற்கும் ஆர்வம் பின்னடைவு பெறும் என்ற நிலையில் உலகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்த தமிழ் அறிந்த கணினி வல்லுநர்கள் கணினியில் தமிழ் மொழி எளிதாக முழுமையாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தை உணர்ந்து அதற்கேற்ற பல முயற்சிகளை முப்பது ஆண்டுகளாக மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் ஆரம்பத்தில் இத்தகைய முயற்சிகளை தொடங்கியவர்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மிக குறைவு என்று சொல்கிறார் முனைவர் மு ஆனந்த கிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மிக குறைவாக இருந்தபோதிலும் கனடா வட அமெரிக்கா பிரான்சு ஜெர்மனி சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் சேர்ந்த தமிழ் ஆர்வலர்கள் இவர்களில் பலர் கணினி துறை அல்லாத மற்ற அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையிலே ஈடுபட்டு இருந்தாலும் கணினியின் பயன்பாட்டினை நன்கு அறிந்தவர்கள் இதனால் இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பெரும்பாலும் தமிழ் எழுத்துக்களை கணினிக்கு ஏற்றவாறு உருவாக்குவது அவற்றை கணினியில் பயன்படுத்துவதும் அதற்கேற்ற மென்பொருட்களை தயாரிப்பது தொடர்பான ஆய்வுகளை இவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் இவை யாவும் தனித்தனி முயற்சிகளாக மேற்கொள்ளப்பட்டதால் ஒருவருடைய படைப்பை மற்றவர் பயன்படுத்துவது கடினமாக இருந்ததால் இவற்றை தரப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது இந்த காலகட்டத்திலே இணையத்தின் செயல்பாடுகள் ஆரம்பமாயின தமிழ் வல்லுநர்கள் இணையத்தில் தமிழ் செயல்பட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் பல தமிழ் இலக்கிய நூல்களை இணையத்திலே அமைத்தார்கள் ஆனால் இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்துருக்கள் ஃபான்ஸ் பல்வேறு வகைகளிலே இருந்ததால் அவற்றை அனைவரும் பயன்படுத்துவதிலே பல சிக்கல்கள் இருந்தன இவற்றையெல்லாம் ஒருங்குபடுத்தினால் மட்டுமே ஒழுங்குபடுத்தினால் மட்டுமே கணினி தமிழும் இணைய தமிழும் வளர முடியும் என்ற நோக்கத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் சிங்கப்பூரில் பேராசிரியர் நா கோவிந்தசாமி அவருடைய முயற்சியால் ஒரு சிறிய தமிழ் கணிப்பொறி மற்றும் இணைய ஆர்வலரின் மாநாடு நடைபெற்றது இவற்றிலே பங்கெடுத்த சுமார் நாற்பது பேரும் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா மற்றும் இந்தியாவை சார்ந்தவர்கள் அப்போது கண்டறியப்பட்ட முக்கிய குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான முயற்சிகளை பற்றிய கலந்தாய்வு செய்ய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதிலே 
சென்னையிலே இரண்டாம் இணைய தமிழ் மாநாடு நடந்தது முரசொலி மாறன் அவர்களும் கலைஞர் அவர்களும் இந்த இணைய தமிழ் மாநாட்டுக்கு முழு ஆதரவும் ஊக்கமும் அளித்தார்கள் அன்றைய நிலையில் கணினியிலும் இணையத்திலும் தமிழ் மொழியினுடைய ஈடுபாடு வளர்ச்சி அடைய எடுக்கப்பட வேண்டிய முயற்சிகளை பற்றி ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாத போதிலும் ஓரளவுக்கு தமிழ் எழுத்துகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய குறியீடுகளை தரைப்படுத்த தரப்படுத்த டேம் டேப் என்ற இரு குறியீடுகள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டன அதனோடு கணினியிலே பயன்படுத்தப்படுகிற விசைப்பலகையில் தமிழ் எழுத்துகளின் இடவரிசைகளை நிர்ணயிக்க வேண்டி தமிழ் நெட் நைன்டி நைன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்ற விசைப்பலகையினுடைய அமைப்பு உருவானது இந்த முடிவுகளும் தமிழக அரசின் ஆணைகளும் அளிக்கப்பட்டன இருப்பினும் இதுவரை இருந்த எழுத்து குறியீட்டு முறை மற்றும் விசைப்பலகை ஓரளவுக்கு பரவலாக தமிழ்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பயன்படுத்தப்பட்ட போதும் முழுமையாக எவரும் செயல்படுத்தவில்லை தமிழகத்திலே நடந்த இணைய மாநாட்டினை தொடர்ந்து இணையத்தில் தமிழ் மொழியினுடைய வளர்ச்சியை குறிக்க பல்வேறு முயற்சிகளுக்கு அடிகோலும் வகையில் உலக தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது இதனுடைய முக்கிய குறிக்கோள் கணினி தமிழிலும் இணைய தமிழிலும் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைப்பதுதான் அதனோடு கணினி தமிழ் செயல்பாடுகளுக்கான விதிமுறைகளை வகுப்பது மற்றும் தொடர்ந்து தமிழ் இணைய மாநாடுகளை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலே நடத்தி தமிழ் ஆர்வலர்களுடைய கருத்தினை பெறுவது போன்ற மற்ற குறிக்கோள்களாகும் இதன் அடிப்படையில் பின்வரும் நாடுகளில் தமிழ் இணைய மாநாடுகள் நடைபெற்றன சிங்கப்பூரில் ரெண்டாயிரத்தில் நடைபெற்றது கோலாலம்பூர் மலேசியாவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தமிழ் இணைய மாநாடு நடைபெற்றது அமெரிக்காவினுடைய சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலே தமிழ் இணைய மாநாடு நடைபெற்றது சென்னையிலே சென்னையிலே இந்திய ரெண்டாயிரத்தி மூன்றிலும் சிங்கப்பூரில் ரெண்டாயிரத்தி நாலிலும் மற்றும் ஜெர்மனியிலே உள்ள கோலன் என்ற இடத்திலே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலும் ஆக இந்த தொடரில் ஒன்பதாவது மாநாடாக இணைய தமிழ் மாநாடு கோவையிலே உள் நடந்த உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டோடு இணைந்து நடைபெற்றது சென்ற பத்து ஆண்டுகளில் இணைய தமிழ் வளர்ச்சி எதிர்பாராத அளவுக்கு மிக வேகமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் நிகழ்ந்து உள்ளது அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சிகளை காணலாம் என்று இன்னும் கான்பூரிலே உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருக்கின்ற மு ஆனந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மின்னஞ்சல் ம மூலம் தமிழை பயன்படுத்தி மடல்கள் அனுப்பி வருவது பெருகி வருகிறது மின்னஞ்சல் சேல சேவைகள் இலவசமாக கிடைக்கின்றன முன்பெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே மடல்கள் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்து மா நிகழ்ந்தது மாறி தற்போது தமிழிலேயே பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள முடியும் இதற்கு முக்கிய காரணமாக தமிழ் எழுத்துக்கள் யூனிகோடு குறியீட்டு முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதால் அனைவரும் தங்கு தடையின்றி மடல்கள் பரிமாற்றம் செய்ய கொள்ள முடிகிறது என்று இணைய பயன்பாட்டிலே மின்னஞ்சல் வழியாக தமிழ் பயன்பாட்டை ஒரு முதல் சாதனையாக ஆனந்த கிருஷ்ணன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் யூனிகோடு முறையை பயன்படுத்தி நூற்று கணக்கான இணைய இதழ்கள் உலகினுடைய பல்வேறு பாகங்களிலே உருவாக்கப்பட்டு எளிதாக அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றன இவற்றிலே நாளிதழ் வார இதழ் மாத மாத இதழ் மற்றும் பல்வகையான தனி இதழ்கள் இணையத்திலே கிடைக்கின்றன தமிழ்நாட்டிலிருந்து தினமலர் தினமணி தினகரன் குமுதம் ஆனந்த விகடன் போன்றவை அடங்கும் யூனிகோடு பயன்படுத்தப்படாத இதழ் இணையத்தில் படிப்பதற்கு அதற்காக தனியாக எழுத்துருக்களை உள்ளுறக்கம் டவுன்லோடு செய்ய வேண்டும் என்று அந்த குறிப்போடு அவைகளும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன நூற்று கணக்கான தமிழ் நூல்கள் இணையத்தின் மூலமாக கிடைக்க பெறுகின்றன சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் நடைபெற்ற தமிழ் இணைய மாநாட்டின் விளைவாக கலைஞர் அவர்களின் அறிவுரையின் அடிப்படையில் உருவாகி தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம் நூற்று கணக்கான நூல்களையும் தமிழ் பாடங்களையும் உலகெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் இலவசமாக பெற வழிவகுத்திருக்கிறது இதனை யூனிகோடு முறையில் மாற்றுவதற்கு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன அதேபோன்று ஓலைச்சுவடிகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் பழைய கையெழுத்து பிரதிகளையும் மிக அருகான அச்சு பிரதிகள் இருக்கின்ற தமிழ் நூல்களையும் மின்னுருவாக்கி டிஜிட்டைஸ் செய்து இணையத்திலே பலரும் பெறுவதற்கு பல்வேறு இணையதளங்கள் உருவாகி இருக்கின்றன சிங்கப்பூரிலே மொழிஞாறு தேவநேய பாவாணருடைய நூல்கள் அத்தனையும் தேவநேயம் டாட் நெட் என்ற இணையதளத்தின் வழியாக வெளியாகி வந்திருக்கின்றன தற்போது வேகமாக பரவி வருகிற தமிழ் வலைப்பூக்கள் பிளாக்ஸ் பல்வேறு தகவல்களையும் நூல்களையும் ஒலி ஒளி கோப்புகளையும் ஓவியங்கள் படங்கள் போன்றவற்றையும் குறிப்பிட்ட பரிவாளர்கள் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ள பயன்படுகிறது 
தமிழ் விக்கிப்பீடியா இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய இலவச கலைக்களஞ்சியம் விக்கிப்பீடியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகிற கலைக்களஞ்சியமாகும் ஆங்கில மொழியில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட இந்த கலைக்களஞ்சிய திட்டம் உலக அளவிலே பல்வேறு மொழிகளிலே வேகமாக விரிவடைந்து வருவதைப் போல தமிழ் மொழியிலும் அது வேகமாக விரிவடைந்து வருகிறது இது இதை இதை பற்றிய சாதனைகளும் இதுவும் தமிழ் கணினி த கணினி வளர் கணினியிலே தமிழ் வளர்ச்சியிலே இதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு சாதனையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கென்று மற்றொரு இன்றியமையாத தேவை கணினி மொழியியலின் அடிப்படையில் முதுநிலை பட்ட படிப்புகளும் ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஷேக்ஸ்பியருடைய நாடகங்களை பற்றி இவர் ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியதா வேறு ஆசிரியர் எழுதியதா என்ற ஐயப்பாடு வருகிற போது அவர்கள் இந்த கணினியை பயன்படுத்தி இந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் முறையிலே தான் இந்த நூல் ஷேக்ஸ்பியரால் உருவாக்கப்பட்டது இது வேறு ஒருவரால் உருவாக்கப்பட்டது என்கிற ஆய்வினை கணினி மூலமாக கையாளுகிறார்கள் அத்தகைய ஆய்வு கம்ப்யூட்டேஷனல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் தமிழில் வேண்டுமென்று ஐஐடி கான்பூரில் இருக்கக்கூடிய இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அனந்த கிருஷ்ணன் கருத்து தெரிவிக்கிறார் தற்போது மொழியியல் பட்டப்படிப்பு மற்றும் இந்திய மொழிகளை காட்டிலும் தமிழில் குறைவாகவே இருக்கிறது என்று அவர் அதை அப்போது குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவற்றை எல்லாம் இல்லாமல் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட அனைத்து நூல்களும் இணையதளத்தில் யூனிகோடிலே ஏற்றப்பெற்று கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தையும் அவர்கள் தெரித்து தெரிவித்திருந்தார்கள் இன்றைய முக்கிய தேவை இணையத்திலே சொல் பிழை திருத்தி ஸ்பெல் செக்கர் இலக்கண பிழை திருத்தி கிராமர் செக்கர் பேச்சு மாற்றி டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் பேச்சு எழுத்து மாற்றி ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் போன்ற மொழி சாதனங்களுக்கு தேவையான மென்பொருளை உருவாக்கி அனைவரும் பயன்பெற வழிவகுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் இதை போலவே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக இருக்கக்கூடிய முனைவர் க திருவாசகம் அவர்கள் கணினி தமிழ் வளர்ச்சி பற்றி அத்தனுடைய கருத்துக்களை அவர் தெரிவிக்கிறார்கள் செம்மொழி தகுதியை பெ தமிழ் பெற்றதற்கு அதன் வரலாற்று தொடர்ச்சி மட்டுமே காரணி இல்லை வளர்ச்சி அடைந்த தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய உயர்நிலை தேவையாக அமைந்த தத்துவம் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் படைப்பு அல்லது உருவாக்கத்திற்கும் ஏற்ற ஒரு மொழியாக தமிழ் அமைந்ததும் ஒரு முக்கிய காரணி காரணியாகும் தமிழ்நாட்டில் அரசாண்ட அரசர்களின் செயற்பாடுகளை மக்களுக்கு அறிவிக்கின்ற ஊடகங்களாக அமைந்த கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள் ஓலைச்சுவடிகள் போன்றவற்றில் சிறந்த முறையில் பயன்படுகிற ஒரு மொழியாக தமிழ் திகழ்ந்தது இவை எல்லாவற்றிலும் சிறப்பாக பயன்படுகிற வகையில் காலத்தின் தேவைக்கேற்ப தனது சொற்களஞ்சிய வள சொற்களஞ்சிய வளத்தை லெக்சிகன் இலக்கண வளத்தையும் கிராமர் தமிழ் வளர்த்து கொண்டே வந்திருக்கிறது அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் அச்சு தொழில்நுட்பம் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி தோன்றிய போது அதற்கு ஈடு கொடுத்து தமிழ் செயல்பட தொடங்கியது அதன் பயனாகவே இன்றைய தமிழ் மிக உயர்ந்த நிலையிலே இருக்கிறது உலகெங்கும் தமிழ் வழி பல்வேறு சிறந்த கருத்துக்கள் சென்றடைந்திருக்கின்றன இன்றைய யுகம் கணினி யுகம் ஏஜ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் தட்டச்சு செய்தல் போன்ற சாதாரண அடிப்படை தேவைகளிலே இருந்து விண்வெளியில் செயல்படுகிற ஏவுகணைகள் விண்வெளி ஆய்வுக்கூடங்கள் ஆகியவற்றை கூட நமது பூமியிலிருந்து கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்தக்கூடிய உயர்மட்ட பணிகள் வரை அனைத்துக்கும் பயன்படுகிற ஒரு கருவியாக கணினி கம்ப்யூட்டர் திகழ்கிறது இன்றைய கணினி யுகத்தில் தனி மனிதராகட்டும் அல்லது பன்னாட்டு தொழில் நிறுவனமாகட்டும் கணினி இன்றி அன்றாட செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை நீடிக்கிறது கட்டுரைகள் கடிதங்கள் ஆகியவற்றை தட்டச்சு செய்தல் டைப்பிங் தேவையான தகவல்களை தரவுகளாக சேமித்து வைத்தல் டாட்டா பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் தேவைப்படும் போது தகவல்களை தேடி எடுத்தல் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிட்ரீவல் மின்னஞ்சல் அனுப்புதல் இமெயில் வினாடிகளில் உலகெங்கும் இணையதளம் இன்டர்நெட் அண்ட் வெப் மூலம் தொடர்பு கொள்ளுதல் இணையதளம் மூலம் தொழில் மற்றும் வணிக தொடர்புகளை மேற்கொள்ளுதல் என்று கணினியின் பயன்பாடுகள் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இந்தியாவில் இன்றைக்கு சில இடங்களில் மின் ஆளுமை இ கவர்னன்ஸ் நடைமுறையில் வந்துவிட்டது இணையதளத்தின் மூலம் மின் அணு கல்வி இ லேர்னிங் மற்றும் மின்னணு கருத்தரங்கம் இ கான்ஃபரன்ஸ் ஆகியவை கூட இந்த நடைமுறையிலே இருக்கின்றன பல் ஊடக கருவியாகவும் மல்டி மீடியா கணினி இன்று பரிணமித்துள்ளது எனவே எழுத்து பேச்சு படம் என்று பல்வகைப்பட்ட ஊடகங்கள் வழியே ஒருவர் உலகெங்கும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை கணினி இன்றைக்கு பெற் பெற்றிருக்கிறது என்று சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் திருவாசகம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மேற்கூறிய மேற்கூறிய செயல்களையெல்லாம் புரிவதற்கு 
கணினியினுடைய மென்பொருட்கள் ஏராளமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன சாஃப்ட்வேர் எழுத்துருக்கள் ஃபான்ஸ் விசைப்பலகைகள் கீபோர்டுகள் தொடங்கி ஒருவர் கணினியில் தட்டச்சு செய்வதனை பேச்சாக மாற்றி கொடுக்கிற மென்பொருள் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் பேசுவது அப் அப்படியே இதாகிவிடும் எழுத்தாகிவிடும் ஒருவர் பேசுவதனை எழுத்து விடுவிலே மாற்றி கொடுக்கிற மென்பொருள் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீச் ரெகக்னைசர் ஒரு மொழியில் எழுதுவதை அல்லது பேசுவதனை சில வினாடிகளில் பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து கொடுக்கிற மென்பொருள் ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் என்று பல்வேறு மென்பொருட்கள் இன்றைக்கு பல மொழிகளுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியாவில் இன்று நிலவுகிற மொழி பிரச்சனையை தீர்க்க மேற்குறிப்பிட்ட மென்பொருள்களை நிச்சயமாக பயன்படும் இந்திய மொழிகளில் ஒன்றில் பேசினால் அல்லது எழுதினால் அது இந்தியாவினுடைய பிற மொழிகளில் கணினியினால் எந்த சில வினாடிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்படுகிற என்ற சூழல் ஏற்பட்டு விட்டால் நம்முடைய மொழி பிரச்சனை தோன்றுவதற்கு இடமில்லை என்று அவர் சொல்கிறார் எந்த மொழிகளுக்கு மேற்கூறிய மென்பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளனவோ அந்த மொழிகள் உலக அளவிலே பயன்படுத்தப்பட்டு சிறப்பு பெறுகின்றன தனி மனிதரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதோடு ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பிற நாட்டு தொடர்புகளுக்கும் அந்த மொழிகள் மிகவும் பயன்படுகின்றன குறிப்பாக குளோபலைசேஷன் உலகமயமாக்கம் என்ற இன்றைய சூழலில் மேற்கூறிய பயன்பாடுகள் மிக முக்கியமாக அமைகின்றன என்று திருவாசகம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் டிஜிட்டல் டிவைடு கணினியை பயன்படுத்துவோர் உலகெங்கும் இருந்து பல்வேறுபட்ட அறிவுகளை தகவல்களை பெற முடிகிறது தங்களது அறிவை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் கணினியை பயன்படுத்த இயலாதவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை இதைத்தான் டிஜிட்டல் டிவைடு என்று அழைக்கிறார்கள் எனவே ஒருபுறம் டிஜிட்டல் டிவைடு மறுபுறம் உலகமயமாக்கம் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டுமென்றால் அனைவரும் கணினியை பயன்படுத்துகிற ஒரு சூழல் உருவாக வேண்டும் மேற்கூறிய ஒரு சூழல் ஒரு சமுதாயத்திலே உருவாக வேண்டுமென்றால் அந்த சமுதாயத்தினுடைய தாய்மொழியில் மேற்கூறிய கணினி பயன்பாடுகளுக்கு உருவான அனைத்து மென்பொருளும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த சமுதாயத்தில் மட்டுமல்லாமல் உலகெங்கும் தமிழ் மொழிக்கு சிறப்பு ஏற்படும் அதன் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் தமிழ் மொழி வளரும் தமிழர்கள் தமிழகத்தில் தமிழர்கள் தங்களது கணிசார் படிகளை அனைத்துக்கும் பயன்படுத்த தமிழ் மென்பொருட்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மென்பொருள்களையே பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாய சூழல் இருந்தால் தமிழ் பயன்பாடு குறைய தொடங்கும் ஆங்கிலத்தின் செல்வாக்கே நீடிக்கும் தமிழை அனைத்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கும் நம்மால் எடுத்துச் செல்ல முடியாது கணினி தமிழ் வளர்ச்சி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கணினியில் தமிழ் எழுத்துக்களை தட்டு செய்து தட்டச்சு செய்ய இயலாத ஒரு நிலை இருந்தது ரோமன் எழுத்துக்களில் தான் தமிழை எழுத முடிந்தது பின்னர் ரோமன் எழுத்துக்களில் தட்டச்சு செய்து தமிழ் எழுத்துக்களில் மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டது அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாக தமிழ் எழுத்துக்களையே நேரடியாக தட்டச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது இருப்பினும் தமிழ் எழுத்துரு மற்றும் விசைப்பலகைகளில் தரப்படுத்துதல் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இல்லாமல் இருந்தது அதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட மென்பொருளை கொண்டு கணினியிலே தட்டச்சு செய்த ஒரு உரையை வேறு ஒரு கருணியில் வேறு ஒரு தமிழ் மென்பொருளை கொண்டு வாசிக்க இயலாத நிலை நீடித்தது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கின்ற பொருட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமையிலான தமிழக அரசானது தமிழ் இணையம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்ற ஒரு உலக அளவின கருத்தரங்கினை ஏற்பாடு செய்து தமிழ் எழுத்துருக்களையும் டேம் டேப் விசை பலகைகளையும் தமிழ் நெட் தொண்ணூற்றி கீபோர்ட் தரப்படுத்தியது இந்த முயற்சியில் மறைந்த மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் முரசொலி மாறன் அவர்களுடைய உழைப்பை என்றும் மறக்க முடியாது மேலும் கணினி தமிழ் வளர்ச்சிக்கான ஒரு உயர்மட்ட குழு ஐடி டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அமைக்கப்பட்டு பல பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதையொட்டி கலைஞர் அவர்களுடைய அரசு கணினி தமிழை மேலும் வளர்த்தெடுக்கும் பொருட்டு தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகத்தை தமிழ் வெர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை நிறுவியது அந்த யூனிவர்சிட்டியிலே இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகம் என்ற பெயரை ஜெயலலிதா நீக்கி அதை அகாடமி என்று மாற்றி இருக்கிறார் இதுதான் அவர் தமிழுக்கு செய்திருக்கிற சாதனை தமிழ் மென்பொருள் வளர்ச்சிக்கான தமிழ் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்தது அதன் பயனாக இன்று கணினி தமிழ் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை எட்டியிருக்கிறது கணினியில் ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு மொழிகளை உள்ளடக்கிய உரைகளை தட்டச்சு செய்வதில் இருந்து வந்த சிக்கலை தீர்ப்பதற்கு தற்போது ஒருங்குகுறி யூனிகோட் எழுத்துறை முறை எழுத்து உரு முறை நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது அதற்கான உலக அளவிலான அமைப்பில் தமிழ்நாடு அரசு உறுப்பினராக இருக்கிறது கணினி தமிழ் வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி தமிழ் எழுத்துரு விசைப்பலகை ஆகியவற்றில் நீடித்த பிரச்சனைகள் தற்போது தீர்க்கப்பட்டு விட்டன அதற்கு அடுத்த நிலையில் வேறு பல மென்பொருட்கள் தமிழுக்கு உருவாக்குகிற முயற்சிகள் இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன ஒளி வழி 
எழுத்து அறிவான் ஆப்டிக்கல் கேரக்டர் ரெக்கக்னைசன் பேச்சு எழுத்து மாற்றி எழுத்து பேச்சு மாற்றி தானியங்கு மொழிபெயர்ப்பு போன்ற மென்பொருள்களை தமிழுக்கு உருவாக்குவதற்கான பல முயற்சிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களும் தனியார் நிறுவனங்களும் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் கணினியில் காணப்படுகிற தகவல்களை பேச்சாக மாற்றித் தருகிற மென்பொருள் தமிழுக்கு உருவாக்கப்பட்டால் பல்லாயிரக்கணக்கான பார்வை திறன் இழந்தவர்களுக்கு அது மிகவும் பயன்படும் அதுபோல நாம் தமிழில் பேசுவதனை கணினி உட்கார்ந்து தட்டச்சு செய்து தருமானால் நமக்கு அது மிகவும் பயன்படும் என்னை போன்றவர்களுக்கு அது மிகவும் எளிதாக இருக்கும் நான் சில கட்டுரைகளை தொலைபேசி வழியாகவே சொல்வேன் அதிலே வருகிற எழுத்து பிழைகள் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலையிலே நான் எங்கிருந்தோ ஒரு இடத்துல இருந்து சொல்வது எழுத்து பிழையோடு இன்னொரு இடத்துல இருந்து அச்சாகி கொண்டிருக்கும் இத்தகைய மென்பொருள் வந்துவிட்டால் அத்தகைய எழுத்து பிழைகள் ஏற்படாத ஒரு நிலை ஏற்படும் ஒளி வழி எழுத்தறிவான் என்று உருவாக்கப்பட்டால் நூல் பதிப்புக்கு மிகவும் பயன்படும் தானியங்கு மொழிபெயர்ப்பு மென்பொருள்களும் தமிழ் ஆங்கிலம் ஆங்கிலம் தமிழ் என்று பல மொழிகளை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட வேண்டும் மின் அகராதி எலக்ட்ரானிக் டிக்ஷனரி மின் நூல்கள் இ புக்ஸ் என்று தமிழுக்கு உருவாக்க வேண்டும் கையடக்க தமிழ் அகராதிகள் சொல் ஆளல்கள் மொழிபெயர்ப்புகள் போன்றவையும் தமிழுக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும் கணினி இணையதளத்தில் மட்டுமல்ல செல்பேசியிலும் தமிழ் இடம்பெற வேண்டும் கணினி மொழியியல் மற்றும் மொழி தொழில் தொழில்நுட்பம் மேலே குறிப்பிட்ட தமிழ் மென்பொருட்கள் சிறப்பாக உருக்க உருவாக்கப்படுவதற்கு பல அடிப்படை ஆராய்ச்சி பணிகளை தமிழிலே மேற்கொள்ள வேண்டும் இதற்காக அறிவியல் தொழில்நுட்ப துறையாக ஒரு தனி துறையே கணினி மொழியியல் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் மற்றும் மொழி தொழில்நுட்ப துறை லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி தோன்றி இருக்கிறது என்று சொல்வார் இவற்றோடு நம்முடைய தமிழ பாவானருக்கு பிறகு இந்த தமிழ் அகர முதலி திட்டத்தை தொடர்ந்த பேராசிரியர் மதிவாணன் அவர்கள் காணுகின்ற லாங்குவேஜ் ஆர்காலஜி ஆர்கியாலஜி மொழியை அகழ்ந்து மொழியினுடைய மூலத்தை கண்டுபிடிக்கிற அந்த துறையும் ஏற்பட வேண்டும் மனித மூளைக்கே உரிய இயற்கை மொழி அறிவை எவ்வாறு கணினிக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி அளிப்பது பற்றி ஒரு அறிவியல் துறையாக அது அமைந்திருக்கிறது அது அளிக்கிற போதுதான் கணினிக்கு இயற்கை மொழி சார்ந்த மேற்குறிப்பிட்ட மென்பொருட்கள் உருவாக்க முடியும் கணினி மொழி மொழியியல் அடிப்படையில் மொழிசார் மென்பொருட்களை உருவாக்குகிற துறையானது மொழி தொழில்நுட்பத்துறை என்று அழைக்கப்படுகிறது மேற்கூறிய துறைகளின் அடிப்படையில் தமிழுக்கு பல ஆராய்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் கணினி தமிழ் இலக்கணம் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் கிராமர் ஆஃப் தமிழ் கணினி தமிழ் அகராதி கம்ப்யூட்டேஷ்னல் தமிழ் லெக்சிகன் தமிழ் தரவு தளம் எலக்ட்ரானிக் தமிழ் கார்பஸ் கணினி வழி தமிழ் தரவு ஆய்வு கருவிகள் கார்பஸ் அனாலிசிஸ் டூல்ஸ் ஆகியவையெல்லாம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் தமிழ் மென்பொருள் வளர்ச்சி ஏற்படும் மேலை நாட்டு மொழிகளுக்கு இணையாக தமிழ் வளர்ச்சியை தமிழ் பெறு பெற முடியும் இந்திய நடுவன் அரசும் தனது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் அமைச்சகத்தின் கீழ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இதற்கென்று இந்திய மொழிகளுக்கான தொழில்நுட்ப பயி வளர்ச்சி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் என்ற ஒரு தனி பிரிவை உருவாக்கி இருக்கிறது பல்வேறு ஆராய்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மையங்களை நிறுவியிருக்கிறது சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலும் தமிழ் மொழி துறை மற்றும் மொழியியல் ஆய்வு பிரிவில் இதற்கென பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன கணினி மொழியியல் மற்றும் மொழி தொழில்நுட்பத்தில் மனித வளத்தை உருவாக்குகிற நோக்கத்தில் ஒரு தனி முதுகலை பட்டப்படிப்பு நிறுவி நடத்தப்பட்டு வருகிறது கணினி மொழியியல் ஆய்வுக்கூடம் கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி லேப் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது பல கணினி தமிழ் ஆராய்ச்சி திட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பல்லாயிரம் ஆண்டு வரலாற்று பெருமையும் இலக்கிய இலக்கண வளமுடைய செம்மொழி தமிழ் என்றைய கணினி யுகத்தில் உலக அளவிலே மேலை நாட்டு மொழிகளுக்கு இணையாக நடைபோட கணினி தமிழாகவும் நன்கு வளர்ச்சியடைய வேண்டும் தமிழ் மூலமே உலகில் எச்செயலையும் தமிழன் மேற்கொள்ளலாம் என்ற நிலை உருவாக வேண்டும் செம்மொழி தமிழுக்கு மேலும் சிறப்பூட்டும் வகையில் அதன் மற்றொரு மகுடமாக கணினி தமிழ் அமைய வேண்டும் என்று அவன நம்முடைய சென்னை பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் திருவாசகம் அவர்கள் அதிலே அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள்